السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج جو ہے میں آپ کو سیکنڈ ایئر فزکس کا ہماری انٹر بورڈ کی بک کا ٹویلو پوائنٹ سیونٹین یعنی کہ چیپٹر نمبر ٹویلو الیکٹرو اسٹیٹکس کا کوشچن نمبر سیونٹین جو ہے سالو کرا رہا ہوں اس کوشچن میں جیسے کہ جانتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے جو اکثر آپ ہمارے بورڈ کے ایگزامس میں بھی آ چکا ہے اور اس کو ہم جو ہے ایک نارمل طریقے سے بھی کرنا سیکھیں گے اور ہم لوگ ایپٹیٹیوڈ کے حوالے سے اس کو کس طرح سالو کریں گے ہم یہ بھی دیکھیں گے تو آئے ابھی اس کوشچن کو پہلے سمجھتے ہیں پھر اس سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی کوشچن یہ ہے کہ پہلے آ کے پاس ایک کپیسٹر ہے اس کی کپیسٹر جیسے کہ میں نے بورڈ پہ لکھ کے رکھی ہے اس ہم گیون ہے ہنڈریڈ پیکو فیرڈ پیکو کا مطلب جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ایکسپوننشیل مائنس ٹویلو ٹھیک ہے اس کو ہم نے چارج کرا کتنے وولٹیج سے ایک بیٹری سے پچاس وولٹ سے ففٹی وولٹ سے پھر ہم نے اس کپیسٹر کو ایک دوسرے خالی کپیسٹر کے ساتھ پیرل میں کنیکٹ کر دیا اچھا پیرل میں کنیکٹ کرنے کی ایک امپورٹنٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کپیسٹر کو پیرل میں کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے دونوں ٹرمینلس چاہے کتنے بھی انسٹرومنٹ یا کتنے بھی ایلیمنٹس آپ کے پاس کنیکٹ ہوں وہ ڈائریکٹلی بیٹری کے پوٹینشیل ہیڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہر کپیسٹر پہ آنے والا وولٹیج ہمیشہ کیا مانا جائے گا سیم مانا جائے گا اگر یہ سیریز میں ہوتے تو چارج سیم مانا جاتا ٹھیک ہے جی تو ہم نے ان کو کنیکٹ کر دیا اب ہمیں کیا نکالنی ہے دوسرے کپیسٹر کی کپیسٹنس نکالنی ہے ٹھیک ہے اب اس کا ایک ورکنگ پرنسپل آپ بھی سمجھ سکتے ہیں لیٹ سپوز یہ دو ٹینکس ہیں اگر میں یہاں سے نل اوپن کروں گا تو اس کا پانی کم ہو جائے گا اور اس کا پانی بھرنا شروع ہوگا تب تک جب تک دونوں کا لیول سیم نہ ہو جائے یعنی کہ دونوں کا پوٹینشیل سیم نہ ہو جائے دوسری طرح سے یہ پوری طرح سے چارج تھا جب ہم نے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا تو اس نے اپنا چارج لوز کرا اور اس نے اپنے آپ کو تھوڑا بہت چارج کر لیا اس کا چارج لوز ہوا تو اس نے اس کی اس کے لیے سورس کا کام کیا اور اس کا وولٹیج وی ون سے ڈراپ ہوئے کتنا ہو گیا وی ٹو وی ون بتایا ہوا تھا ہمیں ففٹی وولٹس وی ٹو میں بتایا ہوا تھا کتنا تھرٹی فائیو وولٹس ٹھیک ہے تو اب اس کو سالو کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے پہلے ایک نارمل طریقہ جس سے ہم سالو کرتے ہیں وغیرہ انٹر میں اور پھر ہمارے پاس آئے گا ہمارا نیا طریقہ ٹھیک ہے جی ہم ایسی فارمولیشن آپ کو کر کے ہوں سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا پڑے گا سب سے پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں اگر مجھے اس کی نہیں کوئی فارمولہ بنایا ہے تو اس کی جو فارمولہ ہوگا میرے پاس وہ بنے گا کیو از اکولس ٹو سی وی اگر میرے پاس یہ دوسرا کپیسٹر تھا تو اس کا وولٹیج بھی ہوگا دوسرا اور چارج بھی کیا ہوگا دوسرا لیکن اب یہ دوسرا چارج آئے گا کیسے لیٹ سپوز ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جب سی ون تھا تو سی ون پہ جب وولٹیج وی ون تھا تو اس پہ چارج تھا کیو ون اور سی ون پہ جب وولٹیج وی ٹو ہوا تو اس کے ڈسچارجنگ کی وجہ سے اس کا چارج کم ہو گیا کیا ہو گیا کیو ون ڈیش ہو گیا اب اگر لیٹ سپوز یہ ٹین تھا اور یہ سکس ہے تو ڈفرینس کتنے کا آیا فور کا وہ فور کا جو ڈراپ آیا ہے اس کے اندر وہ کس نے ایبزارب کیا وہ ایبزارب کیا کیو ٹو نے تو اس کا مطلب اگر میں انیشیل کیو ون کے چارج کو فائنل کیو ون کے چارجز ہو کے آبویس سی بات ہے کم ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کپیسٹر کے اس میں چارج اس ڈائریکٹلی پورشن ٹو وولٹیج تو وولٹیج زیادہ اور چارج زیادہ وولٹیج کم تو چارج کم اگر ہم ڈفرینس نکال لیں تو ہمارے پاس ڈفرینس کس نے ایبزارب کر لیا ہو کیو ٹو نے تو اس کیو ٹو کو معلوم کرنے کی نہیں مجھے سمپلی کیا کرنا پڑے گا مجھے کیو ون کو مائنس کرنا پڑے گا کیو ون ڈیش سے ٹھیک ہے جی اب کیو ون میرے پاس کیا تھا کیو ون تھا سی ون وی ون کیو ون ڈیش کیا تھا سی ون وہی تھا لیکن وی ون کی جگہ پہ کیا آ گیا وی ٹو آ گیا ٹھیک ہے جی تو اگر میں دیکھوں تو میرے پاس ایک سمپل سا فارمولہ بن جائے گا سی ون از اکولس ٹو وی ون مائنس وی ٹو آپ اس کو الگ انڈیویجولی بھی سالو کر سکتے ہیں ہم اس کو افیکٹولی سالو کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اگر میں کیلکولیٹر سے سالو کروں تو یہ بن جائے گا ہنڈریڈ ایکسپوننشیل مائنس ٹویلو انٹو ففٹی مائنس تھرٹی فائیو بریکٹ کلوز اور جو آنسر آیا بھی میرے پاس وہ آیا ون پوائنٹ فائیو ایکسپوننشیل مائنس نائن کولمز یہ وہ چارج ہے جو کس نے ایبزارب کیا ہے ہمارے کیو ٹو نے اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میرے پاس جو ہے کیو ٹو کا چارج آ چکا ہے تو اگر مجھے اسی کپیسٹنس نکالنی ہے تو مجھے اس کو سمپلی ڈیوائڈ کرانا پڑے گا کیو ٹو اپون وی ٹو سے وی ٹو یہاں پر بھی تھرٹی فائیو رہے گا وجہ کیونکہ دونوں پیرل میں کنیکٹ ہیں اور پیرل میں ہمارے پاس ہمیشہ چارج کیا آتا ہے سیم آتا ہے تو اگر میں اس کو اپنے کیلکولیٹر سے ڈیوائڈ کر دوں تو میرے پاس ایگزیکٹلی exactly وہی آنسر آ جائے گا جو مجھے چاہیے تھا جو کہ ہے کس کے برابر ہوئی فور پوائنٹ ٹو ایکسپوننشیل مائنس الیون فیرٹ پوائنٹ کو آگے لے جاؤں تو یہ تقریباً ہو جائے گا فور پوائنٹ ٹو ایٹ ہے تو اس کو میں کنسیڈر کر لیتا ہوں تھری تو یہ ہو جائے گا فورٹی تھری پیکو فیرٹ ٹھیک ہ
जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप उसको जितना सिंगल स्टेप आप सॉल्व कर सकें इंटर में से इस तरह से ना सॉल्व कीजिएगा ये सिर्फ एप्टीट्यूड वालों के बच्चों की नहीं बता रहा हूँ सी टू आपको निकालना है गेविन क्या है सी वन आप क्या कीजिए न्यूमिनेटर में रखें दोनों वोल्टेज का डिफरेंस और डिवाइड कर दें सेकेंड वोल्टेज से तो आपको फ़ौरन डायरेक्टली एक ही आंसर मिल जाएगा जो एक्स के बराबर होगा आपके इस आंसर के बराबर होगा ठीक है जी थैंक यू वेरी मच अब हमारी और सोल्यूशन की देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो